അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷെഫ് പിള്ള സാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു മീൻ വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മുള്ളില്ലാത്ത മീൻ വേണം നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് മുള്ള് കുറവുള്ള മീൻ നോക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ അയലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തിലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കരിമീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫിഷ് ഒന്ന് മീൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല മാത്രം മതി ഇട്ട വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചൊന്ന് വേറെ ഇതിൽ ചേർ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം സ്റ്റവിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഈ മീൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുത്തിട്ട് മതി കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് വാഴയില രണ്ട് തട്ടായിട്ട് വാഴയില വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വാഴയില ഒരു കട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ വാഴയില വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വാഴയിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മീന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആ മീന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു കാൽ കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് നടുക കീറിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിം നല്ല കൂട്ടി വെക്കണം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ തിളച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ഈ തക്കാളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വരണം തേങ്ങാപ്പാൽ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട